வணக்கம் நேர்களே டிடி டிவியினுடைய நாளிதழ்கள் நேரம் செய்திகளை நூடாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மற்றொரு மகள் உடைகின்றோம் புலந்திருக்கின்ற இந்த நாள் உங்கள் அனைவருக்கும் சிறப்புமிக்க நாள் பொழுதாக அமைய வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கின்றோம் இன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் நாள் செவ்வாய்க்கிழமை வணக்கம் பத்மன் வணக்கம் நிக்சன் வணக்கம் நேரஞ்சங்களே ஆம் அந்த வகையிலே இன்று வெளிவந்திருக்கின்ற நாளிதழுடைய பிரதானமான தலைப்பு செய்தியை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோமாக இருந்தால் வலம்புரியிலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆறு வயது பாடசாலை சிறுமி களத்தை நெறித்து படுகொலை வட்டுக்கோட்டை சுழிபுரத்தில் கோரம் என்கின்ற தலைப்பிலே இங்கே இந்த செய்தியை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது படுகொலை செய்யப்பட்ட ஆறு வயது பாடசாலை சிறுமியினுடைய புகைப்படம் தாங்கி இந்த செய்தி நாங்கள் வலமுறையிலே பார்க்கின்றோம் இந்த செய்தி அனைத்து நாளிதழ்களிலும் முக்கியத்துவமான இடத்தையும் பிடித்திருக்கின்ற அதே வேளை பிரதானமான தலைப்புச் செய்தியும் கொண்டிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அதே போன்று நாங்கள் இங்கே தினக்குரல் நாளிதழையும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் தினக்குரல் நாளிதழுடைய பிரதானமான தலைப்புச் செய்தி தமிழின படுகொலை தொடர்பில் சர்வதேச குற்றவியல் தீர்ப்பாயம் கோரி யாழ் மாநகர சபை தீர்மானம் என்கின்ற தலைப்பிலே இந்த செய்தி அவ்வாறு சொல்லப்படுவதையும் பார்க்கின்றோம் அடுத்ததாக உதய நாளிதழை எடுத்துக்கொள்ளலாம் உதய நாளிதழுடைய பிரதானமான தலைப்புச் செய்தி கழுத்து நெறிக்கப்பட்டு சிறுமி கோர கொலை சுழிபுரத்தில் நேற்று அதிர்ச்சி நான்கு சந்தேக நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள் என்று உதய நிலையம் இந்த செய்தி பிரதானமாக்கப்பட்டிருக்கிறது குறித்த சிறுமியினுடைய புகைப்படம் பிரசுரித்து அந்த செய்தி அவ்வாறு வெளிவந்திருக்கிறது ஆம் அடுத்ததாக இங்கே காலைக்கதிர் நாளிதழை எடுத்துக்கொள்வோமாக இருந்தால் காலைக்கதிரனுடைய பிரதானமான தலைப்புச் செய்தி மகிந்தவின் அனுமதிக்குத்தான் காத்திருக்கின்றாராம் கோட்டா அமெரிக்க பிரஜா உரிமையை இரு மாதங்களில் துறப்பாராம் என்று காலைக்கதிர் இவ்வாறு பிரதானமாக தலைப்பிட்டிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் சார் இன்று வெளிவந்திருக்கின்ற நாளிதழ்களில் இருக்கின்ற பிரதானமான தலைப்புச் செய்திகளை நாங்கள் பார்த்தோம் அந்த வகையிலே தொடக்கத்தில் விரிவாக பார்ப்பதற்காக பத்மன் வலமுறை எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆமாம் வலமுறையினுடைய பிரதானமான தலைப்புச் செய்தி ஆறு வயது பாடசாலை சிறுமி கழுத்து நெறித்து படுகொலை வட்டுக்கோட்டை சுழிபுரத்தில் கோரம் என்கின்ற தலைப்பில் இந்த செய்தியை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அதிலே வட்டுக்கோட்டை சுழிபுரம் காட்டுபுலம் பகுதியில் ஆறு வயது பாடசாலை சிறுமி ஒருவர் கழுத்து நெறித்து படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளார் படுகொலை செய்யப்பட்ட சிறுமி நெற்றி மற்றும் களத்தில் காயங்களுடன் கிணற்றில் இருந்து நேற்று மாலை சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளார் சுழிபுரம் காட்டுபுலம் அரசின தமிழ் கலவன் பாடசாலையில் தரம் ஒன்றில் கல்வி கேட்கும் மாணவியான சிவனேஸ்வரன் ரஜினா வயது ஆறு என்ற சிறுமியை மேற்படி கொலை செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளார் குறித்த சம்பவம் தொடர்பாக தெரிய வருவதாவது என்கின்றவாறு வருகின்ற அதனுடைய செய்தியின் தொடர்ச்சியாம் இவ்வாறு நின்று வருகிறது குறித்த மாணவியின் பெற்றோர் கூலி வேலை செய்து வருகின்றனர் நேற்றைய தினம் வேலை நிமித்தம் அவர்கள் வெளியே சென்றுள்ளனர் இந்த சிறுமியும் சிறுமியின் சகோதரர்களும் பாடசாலைக்கு சென்றிருக்கின்றார்கள் குறித்த சிறுமி நேற்று பாடசாலை முடிந்து ஒன்று முப்பது மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்துள்ளார் சிறுமியின் புத்தகப்பை வீட்டில் காணப்பட்டுள்ளது சிறிது நேரத்தின் பின்னர் வீட்டுக்கு வந்த பெற்றோர் சிறுமியை காணவில்லை என தேடியுள்ளனர் நேரம் செல்ல செல்ல சிறுமியை பற்றிய தகவல் கிடைக்காத காரணத்தினால் அயலவர்களின் உதவியுடன் தேடுதலை மேற்கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்போது சிறுமியின் வீட்டில் இருந்து இருநூறு மீட்டர் தொலைவில் உள்ள கிணற்றில் சிறுமி உள்ளாடையுடன் சடலமாக மிதிப்பதை கண்டுள்ளனர் அயலவர்களால் உடனடியாக சிறுமை கிணற்றிலிருந்து மீட்கப்பட்டதுடன் வட்டுக்கோட்டை போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது சம்பவ இடத்துக்கு உடனடியாக வந்த போலீசார் சடலத்தை பார்வையிட்டிருப்பதுடன் விசாரணைகளை மேற்கொண்டிருக்கின்றார்கள் அத்துடன் தடைய பொருட்களையும் சேகரித்திருக்கின்றார்கள் குறித்த சிறுமையின் சீருடை காணாமல் போயிருப்பதுடன் சிறுமி சித்திரவதை செய்யப்பட்டு களத்தை நிறைத்து கொலை செய்யப்பட்டமைக்கான அடையாளங்கள் உடலில் காணப்பட்டன களத்து மற்றும் நெற்றி பகுதியில் காயங்கள் காணப்படுவதுடன் சிறுமியின் காதில் இருந்த தோடு களவாடப்பட்டுள்ளது சம்பவ இடத்துக்கு நேரடியாக சென்று விசாரணைகளை மேற்கொண்ட மல்லாகம் நீதிவான் நீதிமன்ற நீதிவான் ஏ ஏ ஆனந்தராஜா சிறுமியின் சடலத்தை உடற்கூட்டு பரிசோதனைக்காக யாழ் பொதுன வைத்தியசாலையில் ஒப்படைக்குமாறு உத்தரவிட்டுள்ளார் சடலம் உடற்பரிசோதனைக்காக யாழ் பொதுன வைத்தியசாலையில் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது சிறுமி கொலை செய்யப்பட்டிருக்கலாம் என்ற சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் போலீசார் மேலதிக விசாரணைகளை மேற்கொண்டிருப்பதாகவும் இங்கே அந்த செய்தி எவ்வாறு சொல்லப்பட்டு முற்று பெறுகிறது வலம்புரி நாளிதழில் என்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அந்த வகையிலே பத்மன் எல்லா நாளிதழ்களிலும் இந்த செய்தி ஒரு முக்கியத்துவமான இடத்தை பிடித்திருக்கின்ற அதே வேளை இந்த கோரமானது ஒரு கண்டிக்கத்தக்க செயலாகவும் ஒரு அறிவறுக்கத்துக்க ஒரு சம்பவமாகவும் தான் இதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆறு வயது பாடசாலை சிறுமி இவ்வாறு களத்து நெறித்து படுகொலை செய்யப்பட்டதானது இப்பொழுது யாழ் குடநாட்டை பொறுத்தவரையிலே பாரிய அளவிலான கேள்விகளை தொடுத்திருக்கிறது அல்லவா 
இந்த செய்தி நீங்கள் கூறியது போன்று இன்றைய நாளிலே வெளிவந்திருக்கக்கூடிய பத்திரிகையிலே பிரதான தலைப்பு செய்தியாக பிரசுரிக்கப்பட்டிருப்பதனால் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த சுடிபுரம் பகுதியிலே ஏற்பட்ட அதாவது பாடசாலை மாணவிகள் அல்லது சிறுமிகள் இவ்வாறாக படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கின்ற சம்பவமானது இரண்டாம் சம்பவமாக இருக்கிறது ஏற்கனவே இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு இந்த சம்பவம் இவ்வாறான ஒரு சம்பவம் இடம்பெற்றிருக்கிறது இதே போன்று நேற்றைய தினமும் இந்த சம்பவம் இடம்பெற்றிருக்கிறது என்பது ஒரு முக்கியமான விடயம் அதாவது பாடசாலைக்கு சென்ற பிள்ளைகள் மீளவும் பாதுகாப்புடன் திரும்பி வருவார்களா என்கின்ற இயக்கம் அந்த ஒரு அச்சம் இப்போது எல்லா பெற்றோர்களுக்கும் இருக்கிறதா இந்த கேள்வி எழவை செய்கிறது நிச்சயமாக இந்த சம்பவம் அவ்வாறுதான் எடுத்து சொல்லுகிறதா அண்மைய காலங்களிலே நடைபெறுகின்ற சம்பவங்கள் உங்களை தெரியும் பாடசாலை மாணவர்கள் அதாவது தற்கொலைக்கு முயற்சிக்கின்றார்கள் என்கின்ற விடயம் அது ஒரு புறம் இருக்கு அண்மையிலே உங்களுக்கு தெரியும் வேரணை பகுதியிலே ஒரு மாணவன் சுருக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளார் என்கின்ற செய்தி எல்லாம் வெளிவந்திருந்தது இது வேறு விதம் ஆனால் இது முற்றிலும் மாறுபாடு செய்தியாகவே காணப்படுகின்றது அதாவது இந்த பாடசாலை சிறுமிக்கு வயது ஆறு மட்டுமே இந்த பாடசாலை சிறுமி பாடசாலைக்கு சென்று வீட்டுக்கு வந்து தனது பாடசாலை புத்த பை பைகள் பைகள் எல்லா எல்லாவற்றையும் அங்கே வைத்து விட்டு இவர் இருந்திருக்கின்றார் என்ற செய்தியை தான் நான் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஒவ்வொரு பத்திரிகையிலும் ஒவ்வொரு விதமான செய்திகளை குறிப்பிட்டாலும் கூட சம்பவம் மதுவாகத்தான் நட நடந்திருக்கிறது உடைய தாயார் நேற்று சமுர்த்தி விடயமாக வெளியே சென்றிருக்கின்றார் இந்த மாணவி பின்னர் க காணாமல் போயிருக்கின்றார் என்கின்ற விடயத்தை அறியாத பெற்றோர் காணவில்லை என்று தேட தொடங்கி தேட தொடங்கியிருக்கிறார்கள் உறவினர்கள் எல்லாரும் தேடி தேட தொடங்கினார்கள் ஒவ்வொரு இடங்களாம் தேடிய பொழுது இந்த மாணவி காணாமல் போக இறுதியாக ஒரு கிணற்றிலிருந்து இவர் சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளார் இந்த சடலமாக மீட்கப்பட்டு உள்ள இந்த சிறுமியினுடைய உடலிலே களத்திலே காயங்கள் காணப்படுகின்றன அதாவது ஒரு கயிற்றினாலே நெறிக்கப்பட்ட அந்த ஒரு காயம் ஒரு காயம் இருக்கிறது அதிலே நெற்றியிலே காயம் இருப்பதாக எல்லாம் நான் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆகியனாலே இந்த பாடசாலை சிறுமி எவ்வாறாக படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கின்றார் இந்த மாணவிக்கு என்ன நடந்தது என்கின்ற விசாரணைகள் எல்லாம் இப்போது பொலிசாரினால் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன இதன் அடிப்படையிலே அங்கு நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்கள் என்ற செய்தியெல்லாம் நான் நாளை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது எனவே இவ்வாறான செய்திகளின் அடிப்படையிலே அல்லது இந்த சம்பவங்களின் அடிப்படையிலே நான் ஒரு விடயத்தை மட்டும் இங்கே மிக ஆழமாக நோக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது அதாவது எமது மாணவர்களுக்கு அல்லது எமது பிள்ளைகளுக்கு இப்பொழுது யார் பாதுகாப்பாக இருக்கிறார்கள் என்கின்ற கேள்வியை தான் நாள் இந்த நாள் கேட்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது ஏனென்றால் பாடசாலைக்கு செல்கின்ற மாணவர்கள் ஒவ்வொருவரும் தமது வீட்டுக்கு வர வேண்டும் என்கின்ற ஒரு ஆதங்கத்தோடு ஒரு ஆசையோடு பெற்றோர்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருப்பார் நாள்தோறும் பாடசாலைகளை கனுப்பி வைக்கின்றார்கள் அவர்கள் மீளவும் தங்கள் வீடுகளுக்கு வர வேண்டும் என்ற ஆசையோடு எதிர்பார்ப்போடு காத்திருப்போடு இருக்கின்ற தமது பிள்ளைகளை காணவில்லை என்கின்ற ஒரு ஏக்கம் ஒரு அச்சம் தொடர்ச்சியாகவே இருந்து இது ஏன் இதற்கு யார் இந்த சமூகத்துக்கு யார் வழிகாட்ட வேண்டியவர்கள் இவ்வாறான சம்பவங்களிலே ஈடுபட்டு வருகின்றார்களா என்கிற கேள்வியும் எழுவே செய்கின்றது ஆகையினாலே இந்த சம்பவத்தை நான் தொடர்ந்து பார்க்கின்ற பொழுது உடனடியாக அந்த நான் பார்க்கின்ற இந்த செய்தியின் உடான ஒரு முக்கியமான விடயம் என்னவென்றால் இங்கே நகக்குரல்களும் அந்த இடத்திலே இருப்பதாக நான் காணப்படுவதாக இருக்கிறது இப்பொழுது போலீசார் விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றார்கள் இந்த மாணவியினுடைய உறவுகளுக்கு அல்லது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இந்த மாணவியினுடைய மரணம் தொடர்பாக இந்த பெற்றோர்களுக்கு இப்பொழுது ஏற்பட்டுள்ள கவலை அடங்காது எனவே இந்த இவ்வாறான சம்பவங்கள் தொடர்பிலே உண்மையிலேயே உரியவர்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு நிலைநிறுத்தப்படுவார்கள் நீதியின் முன் நீங்கள் கூறியது போன்று நீதியின் முன் நிலைநிறுத்தப்பட்டு அவர்களுக்கான தண்டனைகள் வழங்கப்பட வேண்டும் எதிர்காலங்களிலும் இவ்வாறான சம்பவங்கள் தொடரக்கூடாது என்கிற விடயங்களையும் நாங்கள் இந்த நாளிலே நேர்களுக்காகவும் அல்லது ஏனைய மக்களுக்காகவும் சொல்லி வைக்க விரும்புகிறேன் எல்லோரும் எதிர்பார்ப்பார்கள் அங்கே அந்த குற்றவாளிகள் நீதியின் முன் நிலைநிறுத்தப்பட வேண்டும் அவர்களுக்கான தண்டனை வழங்கப்படும் என்பதற்கு மாற்று கருத்துக்கே இடம் இல்லை பகுமன் ஆம் ஆம் ஏனென்றால் இவ்வகையான ஒரு நிலை வந்தால் தான் நீங்கள் ஆரம்பத்திலே குறிப்பிடுவது போன்று எங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய அந்த பாதுகாப்புக்கு ஏதாவது ஒரு வழிவகையில் தீர்வு கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை எல்லோருடைய மனங்களிலும் பிறக்கும் ஆம் அதான் ஒரு நிதர்சனமான உண்மையும் கூட நேற்றைய தினத்திலே ரஜினா என்கின்ற இந்த ஆறு வயது சிறுமி பலியாகி உள்ளார் அல்லது கொல்லப்பட்டுள்ளார் என்கின்ற செய்தியை பார்க்கின்ற அதே நேரம் இதே போன்று 
சொடுபுரம் பகுதியிலே ரெண்டாயிரத்தி பது பதினோராம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு எட்டு வயது சிறுமி ஒருவர் கிணற்றிலிருந்து சடலமாக மீட்கப்பட்டிருக்கின்றார் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் பதினேழாம் தேதி இந்த ஒரு மாணவி காணாமல் போயிருந்தார் அதாவது எட்டு வயது மாணவி போயிருந்தார் அவர் ஏழு நாட்களின் பின்னர் சடலமாக மீட்கப்பட்டிருந்தார் இவர் காட்டுப்புலம் அரசினர் தமிழ் கலவன் பாடசாலையிலே கல்வி கற்றிருந்த கல்வி கற்றுக்கொண்டிருந்த நிலையிலே தான் இந்த சம்பவம் நடைபெற்றிருந்த காலப்பகுதியிலே அவர் எட்டாம் வகுப்பிலே கல்வி கற்றுக்கொண்டிருந்திருக்கின்றார் எனவே இந்த ஒரு எட்டு வயது மன்னிக்க எட்டு வயது சிறுமி பாடசாலைக்கு சென்ற நேரம் தான் இவ்வாறு காணாமல் போயிருந்ததாக நாள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது எனவே இந்த சம்பவங்களுக்கு பின்னணியிலே இப்பொழுது சுடுபுரம் பகுதியிலே இது இரண்டாவது சம்பவமாக இடம்பெற்றிருக்கிறது இதனூடாக அந்த சம்பவம் ஒரு மக்கள் மத்தியில் ஒரு பெரும் கிணேசத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றேன் அங்கே தோற்றம் பெற வைத்திருக்க என்பதுதான் இந்த செய்திகளையும் சொல்கிறது சொல்லுங்கள் தொடர்ந்து பத்மன் அதாவது முதல் மாணவி இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு கொல்லப்பட்ட அந்த மாணவி வீட்டிலிருந்து ரெண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு அப்பால் உள்ள கிணறுலேயே சடலமாக மாற்றப்பட்டுள்ளதாக நாங்கள் அன்றைய நாளிலே நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் அதுவும் மாடு மேய்க்க சேர்ந்த ஒருவர் தான் அந்த சடலம் இருப்பதாக கண்டு பிடித்து அதன் அதனுடைய உறவினரிடம் தெரியப்படுத்தியதன் அடிப்படையிலே இந்த சடலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக எல்லாம் நாங்கள் அறியக்கூடியதாக இருக்கிறது எனவே இன்றைய நேற்று தினத்திலே ரஜினா படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கின்றார் இது போன்று சம்பவங்கள் இனைவரும் காலங்களிலும் இடம்பெறாத வகையிலே உரியவர்கள் அதாவது நாங்கள் கூறுகின்ற உரியவர்கள் என்றால் என்னவென்றால் இந்த சமூகத்துக்கு வழிகாட்டக்கூடியவர்கள் அல்லது சமூகத்துக்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக விளங்கக்கூடியவர்கள் இந்த விடயம் தொடர்பிலே மிகுந்த விழிப்புணர்வுடன் விழிப்புணர்வு செயற்பாடுகளை அல்லது விழிப்புணர்வு கருத்துக்களை அல்லது விழிப்புணர்வான ஒரு நடவடிக்கைகளை துரிதமாக தங்களுடைய செயலாற்றல்களை மேற்கொண்டால் தான் இவ்வகையான அந்த கோரமான படுகொலை சம்பவங்கள் இருந்து எங்களுடைய பிள்ளைகளை நாங்கள் தற்பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக எங்களுக்கான வழிவகைகள் ஏற்படும் என்பதுதான் உண்மையான நிலை இது எமது சமூகத்துக்கு தற்போது ஏற்பட்டுள்ள மிக பெரிய ஒரு மிக பாரியதான ஒரு மிக கூரமான சம்பவங்களாக விடயங்களாகவே நாங்கள் உற்று நோக்க வேண்டியிருக்கிறது எனவே இது தொடர்பிலே பெற்றோர்கள் நேற்றைய கூட நாங்கள் இந்த இது தொடர்பாக நாங்கள் கருத்துக்களை சொல்லியிருந்தோமா பெற்றோர்கள் ஆசிரியர் பெருந்தகைகள் மற்றும் கல்விமான்கள் புத்திஜீவிகள் சமய பெரியார்கள் என உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பினரும் தங்களுடைய கடமைகளை உரிய முறையிலே செய்வதன் ஊடாகவே இவ்வாறான சம்பவங்களை ஓரளவுக்கேனும் நாங்கள் எங்கள் சமூகத்திலிருந்து நடவடிக்கைகளை நாங்கள் மேற்கொள்ளலாம் என்பதுதான் இந்த செய்திகளை பார்க்கும்போது எங்களாலும் சில கருத்துக்களை சொல்ல இயலாமா ஆமாம் இந்த செய்திகளை பார்க்கலாம் பல முறையிலே உபதலைப்புகள் இடம்பெற்ற செய்திகள் கிளைமோர் மீட்பு மேலும் ஒருவர் கைது கைதிகள் தொடர வாய்ப்பு அது முல்லைத்தீவு சம்பவம் சிறுத்தை கொலை மேலும் நால்வர் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அங்கே இந்த வட்டுக்கோட்டையிலே கொல்லப்பட்ட படுகொலை செய்யப்பட்ட சிறுமியினுடைய படுகொலையிலே நான்கு பேர் விசாரணைக்கு போலீசாரால் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் என்றும் இங்கே சொல்லப்படுகிறது ராக்கெட் லாஞ்சர் உட்பட பெருமளவான புலிகளின் ஆயுதங்கள் ராமேஸ்வரத்தில் மீட்கப்பட்டிருப்பதாகவும் சொல்லப்படுகிறது அது தமிழ்நாட்டின் ராமேஸ்வரத்தில் மீட்கப்பட்டிருப்பதாகவும் சொல்லப்படுகிறது பாவனையின்றி காணப்படும் பொதுமக்களின் காணிகள் மாநகர சபையால் கையகப்படுத்த நடவடிக்கை என்று இந்த செய்தி அங்கே சொல்கிறது மோட்டார் சைக்கிளுடன் டிப்பர் விபத்து இளைஞன் பலி அது முல்லைத்தி ஒட்டு தேர்தலில் போட்டியிட மகிந்த அனுமதி வழங்கவில்லை கோத்தாபாய தெரிவிப்பு என்று இந்த செய்தி அங்கே பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கின்ற அதே வேளை உளவு எந்திரத்தின் சில்லி நூல் அகப்பட்டு மாணவன் உயிரிழப்பு பூனகரி பகுதியில் சம்பவம் பூனகரை ஆலங்கடியைச் சேர்ந்த சச்சிதானந்தன் பிரி அமுதன் வயது பதினெட்டு என்ற மாணவனை மேற்படி உயிரிழந்திருக்கின்றார் காவடி எடுத்துச் சென்ற உளவு எந்திரத்தின் சிறு நூல் அகப்பட்டு நசியுண்டே பரிதாபகரமாக இந்த சம்பவம் நடைபெற்றிருக்கிறது மற்றும் அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க பாரிய ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு தயார் கூட்டு எதிரணியின் அறிவிப்பும் வெளிவந்திருக்கின்ற அதே வேளை தீர்வு கிடைக்கும் வரை பணி புறக்கணிப்பு தொடரும் இன்று தீர்வு வழங்கப்படும் தபால் அமைச்சர் சொல்கின்றார் என்றும் அங்கே சொல்லப்படுகிறது இதை நாங்கள் பார்க்கலாம் விரிவாக பார்க்கலாம் தபால் அமைச்சின் அதிகாரிகளுடன் நேற்று திங்கட்கிழமை நடத்திய பேச்சுக்களிலும் தீர்வு கிடைக்காமையினால் தபால் திணைக்கள ஊழியர்களின் பணிப்புறக்கணிப்பு போராட்டம் தொடரும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அத்துடன் தமது போராட்டத்தை விரிவுபடுத்தி சாகம்பரையிலான உணவு ஒருப்பு போராட்டமாக முன்னெடுக்க இருப்பதாக தபால் ஊழியர்களின் ஒன்றிணைந்த தொழிற்சங்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சிந்தக பண்டார தெரிவித்திருக்கின்றார் என்றும் அங்கே அந்த செய்தியினூடாக நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது எனினும் தபால் 
ஊழியர்களின் கோரிக்கைகளுக்கான தீர்வு இன்று வழங்கப்படும் என தபால் துறை அமைச்சர் ஏ எச் எம் கலீம் தெரிவித்திருக்கின்றார் மேலும் பதவி உயர்வு நிரந்தர நியமனம் மற்றும் அரசு நிர்வாக சுற்றறிக்கையை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்தல் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை முன்வைத்து கடந்த பனிரெண்டாம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை தொடக்கம் மத்திய விநியோக பகுதி உட்பட தபால் திணைக்கள ஊழியர்கள் இருபத்தி நான்காயிரம் பேர் நாடு முழுவதும் பணிப்பொறுக்கிணைப்பில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் அவர்களின் தொடர் போராட்டத்தின் பதினைந்தாவது நாளான நேற்று தபால் அமைச்சுக்கு முன்பாக போராட்டம் நடத்தப்பட்டது அவர்களின் இந்த போராட்டத்துக்கு ஆசிரியர் சங்கம் அதிபர் சங்கம் மற்றும் துறைமுக அதிகார சபை தொழிற்சங்கம் என்பன ஆதரவளித்து போராட்டத்தில் இணைந்து கொண்டன என்ற நீண்டு செல்வதையும் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆகவே இந்த தபால் ஊழியருடைய போராட்டம் ஒரு வகையில் அவர்களுடைய பல அவர்கள் தங்களால் முன்வைக்கப்பட்ட பல கோரிக்கைகளை முன்வைத்து அவர்கள் போராட்டத்தை மேற்கொண்டு வருகின்றார்கள் தங்களுக்கு சாதகமான பதில் கிடைக்கும் வரை அவ்வாறு போராட்டம் தொடர்ந்து சொல்கின்ற இந்த நேரத்திலே இந்த போராட்டத்தின் காரணமாக பொதுமக்களும் பாரிய இடர்களுக்கும் துன்பங்களுக்கும் உள்ளாக இருக்கின்ற நிலையும் தொடரத்தான் செய்கிறது இல்லை அந்த வகையில் இந்த செய்தி அவ்வாறு வளம்புரியிலே வெளிவந்திருப்பதை பார்க்கின்றோம் ஆகவே எல்லோருடைய எதிர்பார்ப்பும் அவர்களுடைய அந்த கோரிக்கை நிறைவேற்றப்படல் வேண்டும் என்பதுதான் அங்கே ஒரு எழுந்திருக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது சார் இந்த செய்தி இன்றைய நாளிலே வெளிவந்திருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான செய்தியாக நான் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த செய்தியை பொறுத்தவரையிலே உங்களுக்கு தெரியும் கடந்த பனிரெண்டாம் தேதி தொடக்கம் இற்றை வரையில் அல்லது இன்றைய நாள் வரையில் இந்த போராட்டம் தொடர்ச்சியாக இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இதனாலே ஏற்படக்கூடிய தாக்கங்கள் அல்லது விளைவுகள் பாதிப்புகள் என்ன என்பதை நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த செய்திகளின் ஊடாக நான் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அதாவது நாடு முழுவதிலும் உள்ள இருபத்தி நான்காயிரம் தபால் ஊழியர்கள் தொழிற்சங்க நடவடிக்கைகளுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து பணி புறக்கணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றார்கள் இந்த பணி புறக்கணிப்பின் காரணமாக நாடு முழுவதிலும் உள்ள அறுநூற்றி ஐம்பத்தி நான்கு தபால் அலுவலகங்கள் மற்றும் மூவாயிரத்தி நானூற்று பத்து உப தபால் அலுவலகங்களின் பணிகள் முடக்கப்பட்டுள்ளன என்கின்ற செய்தி ஒரு முக்கியமான செய்தியாக காணப்படுகின்றது தொடர்ச்சியாக இந்த போராட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வரும் நிலையிலே நேற்றைய தினம் கிளிநொச்சி மற்றும் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த தபால் ஊழியர்கள் கிளிநொச்சி மாவட்டத்திலே அதாவது தபால் நிலையத்துக்கு முன்பாக ஒரு பாரிய ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்றை முன்னெடுத்திருந்தார்கள் அதே போன்று மந்தார் மாவட்டத்திலேயும் மலையகம் மட்டக்களப்பு போன்ற மாவட்டங்களிலும் இதே இது போன்ற போராட்டங்கள் நேற்றைய தினம் முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்தன நாடலாவி ரீதியிலே தொடர் பணி புறக்கணிப்பு போராட்டத்தை நடத்தி வரும் தபால் ஊழியர்கள் நேற்றைய தினமும் கூட இந்த கவன ஈர்ப்பு போராட்டத்தை முன்னெடுத்திருந்தார்கள் என்கின்ற செய்தி நாங்கள் இன்றைய நாளிலே பத்திரிகைகள் கூடாக காணக்கூடியதாக இருக்கிறது நாட்டின் பல பகுதிகளிலும் இந்த போராட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்படும் அதே வேளை சுலோகங்களை தாங்கிய வாரம் பல்வேறு விதமான கோஷங்களை முன்வைத்த வாரம் கோஷங்களை எழுப்பிய வாரம் இந்த போராட்டம் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று வருகிறது இந்த அடிப்படையிலே தான் உங்களுக்கு தெரியும் அண்மையிலே இந்த அதாவது தபால் விநியோகங்களை கடிதங்களை விநியோகிக்கின்ற நடவடிக்கைகளிலே போலீசாரை ஈடுபடுத்த உள்ளதாக அண்மையிலே தபால் அதுக்கு துறை சார்ந்த அமைச்சர் தெரிவித்திருந்து இந்த செய்திகள் ஆனால் இவர்களுடைய எண்ணப்பாடு அல்லது இவருடைய கோட்பாடு என்னவென்றால் தாங்கள் இந்த போராட்டத்திலே முன் அதாவது எடு தற்போது முன்னெடுக்கப்பட்டு வரும் இந்த போராட்டத்திலே தமக்கு நீதியான நியாயமான தீர்வு கிடைக்க வேண்டும் அதுவரையில் இந்த போராட்டம் தொடரும் என்கின்ற வகையிலே இந்த போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகிறது ஆக மொத்தத்திலே இந்த இவ்வாறான பணி புறக்கணிப்பு காரணமாக பாதிக்கப்படுகின்றவர்கள் யார் இவருடைய போராட்டத்தை நாங்கள் கொச்சைப்படுத்தவில்லை அல்லது இவருடைய போராட்டம் தேவையில்லை என்று நாங்கள் கூறவில்லை ஆனால் இதன் ஊடாக பாதிக்கப்படுகின்ற மக்களாக இருக்கின்ற அடிப்படையிலே தான் இந்த போராட்டங்கள் தொடர்பிலே நாங்கள் நமது கரிசனையை முன்வைக்கின்றோம் எனவே இந்த மக்களுக்கான அல்லது இந்த ஊழியர்களுக்கான நிலைமைகள் தொடர்பிலே அரசாங்க அரசாங்கம் எடுக்க வேண்டும் நாங்கள் கூறுகின்றோம் மக்கள் நலன்களிலும் அவது அவதானம் செலுத்த வேண்டியாத நேரம் இந்த ஊழியர்களுடைய நிலைமை தொடர்பிலும் சரியான முறையிலே அவதானம் செலுத்த வேண்டும் இதற்கு உரிய வகையிலே விரைவான தீர்வை காணப்படுவதன் ஊடாக இந்த ஊழியர்களுடைய பிரச்சனை அல்லது போராட்டங்களுக்கு ஒரு தீர்வு காணப்படும் அதே வேளையில் மக்களுக்கும் ஒரு நல்லதொரு சேவை நலன்கள் துரிதமாக கிடைக்கக்கூடியதற்கான வழிவகைகள் தென்படும் இதை தான் நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம் ஆகவே அவர்களுடைய கோரிக்கைகள் நியாயமானது விரைவாக நிறைவேற்றப்படல் வேண்டும் என்பதுதான் எல்லோருடைய அபாவாகவும் இருக்கு அதில் எந்தவித மாற்று கருதுகளும் இடம் இல்லை நிச்சயமாக அந்த சேவைகள் விரைவாக எங்கள் மக்களுக்கு சென்றடைய வேண்டும் ஏனென்றால் இதனால் சில இடர்களை பொதுமக்கள் சந்தித்துக் கொண்டு வருகின்றார்கள் என்பது செய்திகளின் ஊடாக நாங்கள் பார்க்கின்றோம் ஒரு இடைவெளிக்கு செல்லலாம் பத்மன் மீண்டும் நேர்களோடு இ